实不一定保证，但野史绝对保野呀！赠汪伦，大家还记不记得？就是李白写的那首《桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情》。当时语文老师还说这首诗突出了李白和汪伦深厚的情谊，但据说这俩人其实并不熟。不过汪伦是个死忠粉，李白一路吃喝玩乐，汪伦就请客请了一路。李白实在过意不去了，才写了这首诗，属于是送给榜一大哥的福利了。感情这桃花潭水比不过的不是情，而是汪伦砸的钱呀。梁山伯和祝英台其实也毫不相识，甚至都不是一个朝代的人。祝英台本来是南北朝的一名侠女，平时就喜欢劫富济贫。此后百姓为了纪念她，特地埋了个侠女之墓。一千多年后，明朝清官梁山伯去世，入葬的时候呢，不小心把祝英台的坟头给刨了。因为不忍心拆了侠女之墓，就凑合把俩人合葬在了一起。后人就因为合葬这事儿，才编了个《梁祝化蝶》的美丽传说。大才子白居易其实有十几个小妾，而且和《写莺莺传》的元。真关系特别好，两人平时还特别喜欢互换礼物，呃，包括小妾，还有那个成天喊着“存天理灭人欲”的朱熹，不许别人追求爱情，但扭头他就给自己的儿媳妇扒了个灰，还给儿子生了一个弟弟出来，这脸打的九百年后的今天都听到了。还有一个把我 CPU 都干烧了的野史啊！曹操墓里挖出来一大一小两个尸身，经过鉴定，这俩分别是曹操和曹操小时候的尸体，不可能。绝对不可能！我琢磨了半个小时才明白，这个小的曹操呀，其实是真曹操，大的应该是后来领养的，也以曹操的身份生存了下来。为了感恩，才把过去的那个小朋友跟自己合葬。我差点都以为他是穿越的了。慈禧太后据说七十岁了，还跟三十岁的外国小伙巴克斯谈过恋爱。巴克斯还写了一本自传《太后与我》。后来呢，又有一种说法是，巴克斯进紫禁城后，目击了慈禧和她的小男友们在后宫搞颜色，完事儿把自己带入进去写的这本书。感觉哪个版本都像是慈禧 lady 会干出来的事儿啊！毕竟慈禧守寡多年，四十岁了还小产过一次，要说她没点事儿，谁信呀？今天盘点这些流传下来的离谱小野史，有真有假，宝子们全当听娱乐了哈。你还知道哪些有趣的野史？来评论区里翻牌子呀！震碎三观的朋友们，做秋千谈恋爱的环环，其实有可能长这样。以往我们看到的清宫剧里，娘娘们个个都是倾国倾城、窈窕妩媚，一颦一笑皆是风情，就连身边的宫女都是样貌秀丽，随时可以晋升妃嫔的那种。但从清末流传下来的那些老照片来看，大多清朝的妃子不仅相貌平平，甚至还有一些呃丑丑的。按理说，皇帝身边的妃子应该是世界上最美丽的女人们呢，为何清朝的妃子偏偏就长相如此清奇呢？其实，古代大部分时候的妃子长得都还是不错的，只有清朝的妃子才这么特殊。这种情况呢，和清朝的奇葩选妃制度离不开关系。别的朝代的妃子大多是朝臣进献或者政治联姻，这种时候呢，都是为了让皇上开心，所以妃子们多是臣子们精心挑选出来的大美女。比如，古代四大美女：西施、貂蝉、王昭君、杨玉环，都是以和朝政离不开。关系的方式成为妃子的，到了明代，皇帝为了避免外戚干政，就开始从天下范围里挑选没有复杂家世的女子进宫，届时会昭告天下，暂停嫁娶，让适龄的女孩们进京，经过层层审核，选出最美貌、最知书达理的那几个进宫当妃嫔。明朝妃子数量多，而且个个才高貌美，就是因为人家基数大，干扰因素少，老朱家的儿子们可真会享福呀。可到了清朝，选秀制度更加清晰明确，但这范围却大大缩水了，这是因为。清朝是少数民族统治的朝代，比较注重血统和政治目的，美貌都是次要的，所以清朝秀女一般会从满蒙八旗中的适龄少女中挑选。满天下那么多汉人美女，几乎都没有资格进宫。清朝一百八十七位后妃中，仅仅只有九位嫔妃是汉族人，其中包括年贵妃在内的四位还是汉军旗，本就在选秀名单里。而八旗子弟在全国人数中大概只占到二百分之一，也就是说，如果明朝有四百位秀女可以选择，那清朝就只有俩。宝贝女孩可供选择，还不一定能通过审核，因为秀女的审核要先通过家世能力筛选，再由皇后刷下去一批不喜欢的情敌。皇后可是皇上的妻子呀，你让她选人，她能挑着漂亮的妹妹吗？难怪扎龙那么喜欢下江南了，宫花确实没有野花香呀。吴绝吴福二十五岁逝世，如意死后，他的儿子居然过得这么惨。如意去世的时候，给好大儿永基留下了一封遗书，称自己已经解脱，自由自在，希望永基也能开心的做好自己。扎龙看了以后，只是微笑着安慰了一下儿子，并没有后续的相关剧情了。可在真正的历史上，没了亲娘的永基过得是真憋屈啊！永基刚出生的时候还是非常风光的，当时如意正值盛宠，生产的时候扎龙还特地跑去祈祷。听说生的是个小阿哥的时候，扎龙乐得都找不着北。
了，毕竟这可是嫡子呀。扎龙的毕生愿望就是让嫡子继承大统。前一任富察皇后也曾生过俩嫡子，但都是年纪轻轻的就夭折了。所以当永琪一出生，扎龙就把所有的期盼和希望都放在了他身上，连隔壁永成和永琪都有一种被冷落的感觉。但大清皇帝无嫡子就像一个魔咒，永琪在备受关注之下，并没有做出多么出色的成绩，反而因为父母之间的冲突，让他在成长路上吃了不少苦头。最严重的一次就是如意断发了。早上扎龙还给人家送去了爱吃的早餐，晚上就吵了起来。隔天皇后就变那拉氏了。这次变故让如意彻底失宠，仅此金宝贝夺，权力下移给了令妃，寝宫直接变成冷宫。在他手下的永基也惨遭牵连。父母吵架的孩子哪有幸福的呀？扎龙因为如意的事厌弃了永基，对他的态度十分冷淡。隔年如意去世，永基也就成了没有额娘的野孩子。扎龙也不管嫡不嫡子的了，他连老婆儿子都不想要了。永基一辈子都没有得到过重用，只在二十。岁的时候被扎龙安排去编撰《玉制满蒙文件》的总纲，这其实啊就是一本大词典，从康熙时期就开始编辑了，中间历经几代朝臣的制作，到永基这儿呀也就是差个目录的事儿。永基花了四年的时间，好不容易才搞完总纲，结果扎龙还跳了不少刺儿，这不就是论文的医改吗？也就是看在他耗费了不少时间精力的份上，扎龙才勉强夸了一句费心。永基可能是在父母矛盾的影响下，心里也不是很健康。他在完成词典目录编制的隔年就英年早逝了，享年才二十五岁。和大部分夭折的兄弟比，永基能活到成年也算幸运。但跟其他长大了的兄弟们比，永基这辈子呀是真的很难过。别的二哥大多都是在二十岁之后封爵，可永基到二十五岁去世了都没有封爵分符，追封也只是追了个贝勒。身为扎龙最其中的嫡子落得这般下场，也是很遗憾呐、啊。好了，本期视频就到这里吧，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里翻牌去。